சான்டிஸ் நகரத்தில் நாளுக்கு நாள் தாதாக்களோட ராஜ்யம் பெருகிட்டே இருந்துச்சு குறிப்பாக லாஸ் சாண்டாஸில் குரூஸ் ஸ்ட்ரீட் ஆளுங்களுக்கும் பாலாஸ் கேங்குக்கும் ரொம்ப நாளாக பார்க்க இருந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ கொஞ்ச நாளாக பாலாஸ் கேங்கோட கை ஓங்கி இருக்கு குரோஸ் ஸ்ட்ரீட் அடிச்சு போட்டா கூட யாரும் கேட்காத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இவன் பேர் சிஜே முழு பேர் கால் ஜான்சன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்காக வீட்டில் சண்டை போட்டுட்டு லெவடு செட்டிக்கு ஓடி வந்துட்டான் இங்கே சின்ன சின்ன வழிப்பறி கார் திருட்டுன்னு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் இவன் ஃப்ராங்க் டென்பேனி இவன் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் இவன் மேலே கொலை லஞ்சம் திருட்டு அப்படின்னு இல்லாத குற்றச்சாட்டே இல்லை தனக்கு எதிராக ஆதரவு சேகரிச்ச தான் கூட வேலை பார்க்குற ஆஃபீஸர் பெண்டல் பாரிய கொண்டு புதைச்சிட்டான் இப்போ அந்த பழியை யார் மேலே போடுறதுன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கான் இவன் ஷான் ஜான்சன் இவன் எல்லாரும் ஸ்வீட் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க குரோஸ்டெட் கேங்கோட லீடர் கால் ஜான்சனுக்கு கூட பிறந்த அண்ணன் இவனுக்கு இன்னொரு தம்பியும் தங்கச்சியும் இருக்காங்க ஆனா தம்பி ஒரு சண்டையில இறந்துட்டான் அந்த இறுதி உருவத்துக்கு கூட எதனாலையோ சிஜே கலந்துக்கவே இல்லை மெல்வன் ஹாரிஸ் எல்லாரும் இவனை பிக் ஸ்மோக் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க குரோஸ் ஸ்ட்ரீட் கேங்ல மிக முக்கியமான ஆள் அதை தவிர்த்து இவனை பத்தி சொல்றதுக்கு ஒன்னும் இல்லை லான்ஸ் வில்சன் ஆனா எல்லாரும் இவனை ரைடர் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க இவனும் குரோஸ் ஸ்ட்ரீட் கேங்ல முக்கியமான ஆள் தான் கதையோட தொடக்கத்துல குரோஸ் ஸ்ட்ரீட்குள்ள ஒரு அடையாளம் தெரியாத பச்சைக்கார கார் நுழைஞ்சி அங்க இருக்கிற வீடுகளை சரமரையா சுடு தள்ளுது அதுல சிஜேவோட அம்மா இறந்துடுறாங்க சிஜே லிபர்டரி சிட்டில ஒருத்தரோட காரை திருடிக்கிட்டு இருக்காரு அப்பதான் அவருக்கு அந்த துக்க செய்தி ஸ்வீட் மூலமா தெரிய வருது நம்ம அம்மா நம்மள விட்டு போயிட்டாங்க அதை கேட்டு சிஜே லிபர்டரி சிட்டில இருந்து கையில ஒரு பழைய பெட்டியோட சாலன்ட்ரிஸுக்கு வராரு திடீர்னு போலீஸ் டாக்ஸி வழிமறைச்சு சிஜேவை கைது பண்றாங்க அவர்கிட்ட இந்த படத்தை புடிக்கிறாங்க அது ஏன் பணம் மேன் இது கொஞ்சம் ஊத்த படம் தானே இல்ல இது ஏன் பணம் சிஜே தன்னோட பணம் அப்படின்னு சொல்லியும் உள்ள ஏத்தவனா அவரை கைது பண்ணி கார்ல ஏத்திடுறாங்க வழியில அவர்கிட்ட நீ தானே ஆபிசர் பெண்டல் போரிய கொலை பண்ண கொலை பண்ண வெப்பனை எங்க வச்சிருக்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க சிஜேக்கு எதுவுமே புரியாம நான் இப்பதான் ஊருக்கே வரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அவங்க என் கூட வந்து எங்க இருக்குன்னு காட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க போலீஸ்காரன் கொண்டு தப்பிக்க நினைக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறுக்கு சந்துல சிஜேவை தள்ளி விட்டுட்டு நான் அவனை அப்புறம் பாக்குறேன்ட்டு கிளம்பிடுறாங்க சிஜே கோவத்தோட ச இதே ஊருக்கு முடி வந்தா பாரு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு அங்க நிறுத்தி வச்சிருந்த திருடு சைக்கிளை எடுத்துக்கிட்டு குரோஸ் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற தன்னோட வீட்டுக்கு போறாரு அங்க செத்து போன தன்னோட அம்மாவோட படத்தை பாக்குறாரு அதை பார்த்த உடனே தன்னோட அம்மாவை நினைச்சு ரொம்பவே வருந்துறாரு அந்த நேரத்துல பூட்டு வெட்டுக்குள்ள திருட வந்து அடிச்சாச்சுக்கேன் போயிருந்தா <laughs> அவங்க சண்டை போடுகிறத பார்த்து அவங்க தங்கச்சி சத்தம் போட்டுட்டு தன்னோட காதலனை பார்க்க கிளம்பிடுறான் ஹோத்தனம் மதிக்க மாட்டேங்கிறான் ஹோத்தனம் நீ எதை சொல்ற அம்மா மட்டும் சத்தம் நினைக்கிறியா இங்க வா காட்டுறேன் இங்க தான் டோனியை புதைச்சேன் இங்க தான் லெட்டு டெவலப் புதைச்சோம் அங்க பிக் டெவல் இப்படியே விட்டோம் நம்ம எல்லாரையும் கொண்டு வானுங்க எல்லாரையும் ஸ்வீட் பாலாஸ் கேங்க பத்தி சீசை கேட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் அவங்க அங்க இருந்து கிளம்ப பாலாஸ் கேங் அவங்கள சுட்டு தள்ள கார்ல துரத்த இவங்க சைக்கிளை எடுத்துக்கிட்டு குறுக்கு சந்தை வழியா தப்பிக்கிறாங்க அங்கிருந்து குரோஸ் ஸ்ட்ரீட் கேங் ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கிறாங்க எப்படியாவது பாலாஸ் கேங்கோட கொட்டத்தை அடக்கணும் அப்படின்ட்டு அதன் முதல் வேலையா பாலாஸ் கேங் தன்னோட சின்னத்தை வரிஞ்சு வச்சிருந்த சோர்களை எல்லாம் அழிச்சிட்டு குரோஸ் ஸ்ட்ரீட்டோட சின்னத்தை வருகிறாங்க எதிர்பார்க்காத நேரத்துல பாலாஸ் கேங் தொழில் பண்ற இடத்துல போயிட்டு அடிச்சுன்னு ஒடுக்குறாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க ஸ்வீட்டுக்கு தன்னோட தங்கச்சிக்கும் வீட்டில் சண்டை வருது ஸ்வீட்டுக்கு தன் தங்கச்சி லவ் பண்ணுற சீசன்றவனை சுத்தமாக பிடிக்கல ஆனால் சிஜேக்கு சீசனை நேரில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவன் பேசுறது பழகிறது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இதற்கிடையில் குரோ ஸ்ட்ரீட்டோட கற்றுக்குட்டி ரேப்பரான ஜெஃப்ரி ஜெயிலேருந்து விடுதலை ஆகிறதுனால அவனை வரவேற்க குரோ ஸ்ட்ரீட் கேங் போனாங்க அந்த முட்டை போய் திருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறியா அந்த முட்டை போயில பாருங்களேன் பாக்க அப்படியே முட்டா குரங்கு மாதிரி இருக்கான் பாரு நான் ராஜாடா எனக்கு அவன் இன்னும் அறவே கடதா இருப்பான்னு தோணுது எப்படி இருக்க ஜெஃப்ரி ஏய் என் பேர் ஓஜி லோக் குழந்தை ஓஜி லோக்
போறாரு <laughs> 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 அசிங்கப்படுத்தாகவும் அதனால தான் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்க அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கு சிஜே அவனை கொண்டுடவா அப்படின்னு கேட்கறாரு அதுக்கு ஓஜி லாக் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ல அவன் மேட்டாக விட்டு தனியா தான் இருப்பான் முடிஞ்சா அவனை தூக்கிரு அப்படின்னு ஓஜி லாக் சொல்றான் சிஜே மாறி வருஷத்துல அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் போய் மேட்டாகோட மேனேஜரை கார்ல ஏத்திக்கிறான் அந்த காரை அப்படியே நடுக்கடல கவுத்து மேட்டாகோட மேனேஜரை சிஜே கொண்டுடுறாரு சிஜேவை ஆபீஸ டெம் பண்ணி அடிக்கடி இம்ச பண்ணிட்டு இருந்தான் சிஜே அவன் சொன்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்தாரு ஒரு நாள் சிஜேவை கூப்பிட்டு என்ன மேல் இடத்துல இருந்து கேங்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்கள கொள்ளதான் சொன்னாங்க ஆனா அதை சொல்ல சிஜே நான் ஒரு உண்மையை சொல்லவா நான் சப்போர்ட் பண்றது கிரவ் ஸ்ட்ரீட் பசங்களை தான் எப்படி நீதானா <laughs> அவன் கூப்பிட்ட இடத்துல ஒரு கார்ல உக்காந்துக்கிட்டு சீசர் அங்க நடக்கிறத வெடிக்க பார்க்க சொன்னான் அந்த இடத்துல ஷட்டரை திறந்துக்கிட்டு பாலா கேட்க சார்ந்த ரெண்டு பேர் வெளியே வந்தாங்க இதுல என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னு பார்த்த சிஜேவுக்கு ஆச்சரியமா ரைடரும் பிக் ஸ்மோக்கும் அங்க இருந்து வெளியே வந்தாங்க என்ன பண்றானுங்க அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது சீசர் கொஞ்சம் அங்க கேள அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவனிக்க ஷட்டரை ஓபன் பண்ணா சிஜியோட அம்மாவை சுட்டு கொண்ட அதே பச்சை கலர் கார் அங்க இருந்துச்சு கூட ஆபீஸ டெம்பனியும் இருந்தான் சிஜேவுக்கு அங்கதான் புரிய வந்தது இவங்க எல்லாருமே ஒரே கூட்டு தான் அப்படின்னு இங்க பாரு என் தங்கச்சியை சேஃபர் எடுத்து கூட்டிட்டு போ ஸ்வீட் பாவம் உனக்கு இதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது அவங்க நான் பாத்துக்கிறேன் நீ போ சீரமா போ அப்படின்னு சிஜே ஸ்வீட்டுக்கு கால் பண்ண ஸ்வீட் போன் எடுக்கல ஸ்வீட் ஒரு கேங் வார்ல மாட்டிக்கிட்டு இருந்தான் அவனை பாலாஸ் கேங் சுத்தி வச்சிருந்தாங்க சிஜே ஸ்வீட்டை காப்பாத்த ஸ்வீட்டுக்கு கையில பலமா காயப்பட்டு இருந்தது நீ எப்படி என கண்டுபிடிச்சா சீசர் கூப்பிட்டு என்ன முக்கியமா ஒரு கண்றாவிய காமிச்சான் எல்லாத்து காரணம் பிக் ஸ்மோக் அவன் தான் நம்மள வித்துருக்கான் டெம்பனி பாலாஸ் எல்லாருமே ஒரே கூட்டு இது எல்லாம் நமக்கு தெரியாம இருந்திருக்கு இதை பத்தி அப்புறம் பேசிக்கலாம் இங்க இருந்து கிளம்பு போலீஸ்காரங்க எப்பவும் நாங்க இருக்க வருவாங்க பரவாயில்ல பிரதர் உள்ள விட்டு போ சொல்றியா அவங்க பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே போலீஸ் அவங்கள சுத்தி வளைச்சிடுறாங்க சிஜேவ ஆபிஸ் டெம்பனி ஒரு இடத்துல கைது பண்ணி வச்சிருந்தான் இதெல்லாம் நீங்க எதாவது பண்ற மொள்ள மாதிரி கிட்ட மொள்ள மாதிரி திறந்தான பண்ணணும் அதுதான் என் வேலை நம்ம எங்க இருக்கும் ஸ்வீட் எங்க ஸ்வீட் ஊசலோட தான் இருக்கான் ஜெயில இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல என்னால அதை நம்பவே முடியல ஸ்மோக் இப்படி மாறுவான் அப்படின்ட்டு எதுக்காக இப்படி பண்ணான் ஏரியாக்காகவா இல்ல கேங்குக்காகவா சே அவன் எதுக்காகவும் இல்ல நீ கடைசி வரைக்கும் அதை கத்துக்கவே இல்லை சிஜே அதான் நீ ஊரை விட்டு ஓடிட்ட அது தெரிஞ்சா அவன் அண்ணன் பிரேனும் செத்துருக்க மாட்டான் வழியிலாமிக்கிறாரு <laughs> சில குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுறாரு அதில் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் காதல் மலர ஆரம்பிக்குது ஒரு நாள் அவன் இடத்துல நடக்க இருந்த கார் ரேஸுக்கு சிஜே போகிறாரு அங்கே தான் கேசினோ டானான 
ஊசி மூவை சந்திக்கிறாரு சிஜே அந்த ரேஸ்ல ஜெயிச்ச உடனே ஊசி மூவுக்கு சிஜேவை ரொம்ப பிடிச்சி போயிருது தன்னோட காடை கொடுத்து உனக்கு எந்த ஹெல்ப் வேணாலும் என்னை கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து கிளம்பிடுறாரு அதன் பிறகு ஆஃபீஸை டெம் பண்ணி ஒரு மோட்டலுக்கு சிஜேவை கூப்பிடுறான் அந்த இடத்துல தான் மிஸ்டர் ட்ரூத்ன்றவர்கிட்ட நான் ருசிச்ச கஞ்சாவுக்கு காசை கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறான் மேலும் மிஸ்டர் ட்ரூத்தை கஞ்சா செடியை விவசாயம் பண்ணுறவர் அப்படின்னும் இவர்கிட்ட சிறந்த பதத்தில் பொருள் கிடைக்கும் அப்படின்னும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறான் மிஸ்டர் ட்ரூத் சிஜேவுக்கு சில பல வேலைகளை செய்ய சொல்கிறாரு கேட்டரீனாவுக்கும் சிஜேவுக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு ரெண்டு பேரும் சண்டை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் கேட்டரீனா சிஜேவை பார்த்து இனிமேல் உன லவ் பண்ண போகிறது இல்லை நான் இவரை தான் இனிமேல் லவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஜிடே த்ரீ ஹீரோவான கிளாடை கை காட்டுறாங்க உன்னை கூட இவன் தான் சிறந்தவன் அப்படின்னு சிஜேவை வெறுப்படைய வைக்கிறா அதோட ரெண்டு பேரும் குட் பை சொல்லிட்டு பிரிஞ்சிடுறாங்க ஒரு நாள் சீசர் சிஜேவுக்கு கால் பண்ணி பாலாஸ் கேங் ஒரு இடத்துல மீட்டிங் வச்சுருக்காங்க டீலிங் பேச போகிற இடம் எனக்கு தெரியும் அந்த டீலிங்கில் முக்கிய புள்ளியெலாம் கலந்துக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சீசர் சொல்ல சிஜே அந்த இடத்துக்கு போகிறாரு மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிட்டவங்க எல்லாரையும் சிஜே ரகசியமாக ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு அங்கே சிஜேவுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ச்சி என்ன அப்படின்னா அந்த மீட்டிங்கில் ரைடரும் கலந்துக்கிட்டான் அவங்கள பற்றி ஊசி மோகிட்ட சிஜே விசாரிச்சதில் அந்த கேங் பேர் லோகோ சிண்டிகேட் அவங்களோட முக்கியமான தொழில் ட்ரக் விற்கிறது தான் அதோட லீடர் டி போன்ஸ் இன்னொருத்தன் பேர் ஜிசிபி அவன் தான் இந்த இடத்துல மிகப்பெரிய பம்பள புரோக்கர் இன்னொருத்தன் அவன் கூட பிஸ்னஸ் பண்ணுறான் ஆனால் அவனை பற்றி யாருக்கும் பெருசாக வெளியே தெரியாது இது எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்ட சிஜே ஜெசிபி கிட்ட நான் இந்த ஊருக்கு புதுசாக வந்திருக்கேன் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு ஜெசிபி கிட்ட ஒரு அடியாளாக சேர்ந்துக்கிறான் அவனுக்காக தொழிலுக்கு போட்டியாக இருந்த பொம்பள புரோக்கருங்கள சிஜே சுட்டு கொண்டுடுறாரு சொன்ன வேலையை சரியாக முடிக்கிறதுனால ஜெசிபியோட நம்பிக்கை என்னவன்னா சிஜே மாறிடுறாரு அவங்க கூட பழகும் போது தான் அந்த மூணாவது ஆள் பேரு மைக் டொரேனோ இவன் தான் இப்போ இவங்க கிட்ட மிகப்பெரிய அளவுல பிசினஸ் பண்ண போறான் ஜெசிபிக்கு சிஜே மேல நம்பிக்கை வந்தாலும் டீ போன்ஸுக்கு சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு சிஜேக்கு சிற நேரம் கிடைச்ச உடனே ஜெசிபிய சுட்டு கொண்டுடுறாரு அடுத்தது டீ போன்ஸை கொல்ல சிஜே தயாரானாரு ஆனா அவர் சப்போர்ட்டுக்கு உசிமுவோட ஆட்களை கூப்பிட்டுக்கிட்டாரு லோக்கோ சிண்டிகேட் அடுத்த மீட்டிங்க்கு தயாரானாங்க மீட்டிங்கு டீ போன்ஸும் ரைடரும் டொரேனோக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க டொரேனோ ஒரு ஹெலிகாப்டரில் அந்த இடத்துக்கு வந்துக்கிட்டு இருந்தான் மொட்டை மாடியில் பிணங்கள் இருக்கிறத பார்த்துட்டு டொரேனோ ஹெலிகாப்டர் திருப்பிக்கிட்டு வந்த வழியே திரும்பி போயிடுறான் லோக்கோ சிண்டிகேட் மெம்பர்ஸ்லாம் புகை குண்டு போட்டு தப்பிக்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் சிஜியோட ஆட்கள் அவங்கள சுட்டு கொண்டு வர்றாங்க டீ போன்ஸை ரத்த வெள்ளத்தில் நடக்க விட்டு துடிக்க துடிக்க சிஜியை சுட்டு கொண்டு வர்றாரு ரைடர் கடல்ல குதிச்சு தப்பி நினைக்கிறான் ஆனா அவன் போட்டை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்குள்ளேயே சிஜே அவளை சுட்டு பழிய தீர்த்துக்கிறாரு ஹெலிகாப்டர்ல தப்பி நினைச்ச டுரேனோவை ராக்கெட் லான்சர் மூலியமா ஹெலிகாப்டரோடைய சமாதி ஆக்கிடுறாரு அதன் பிறகு லோகோ சிண்டிகேட்டோட முக்கிய வருமானமான ட்ரக் ஃபேக்டரிய பாம்பு வச்சு ஒன்னும் இல்லாம ஆக்கிடுறாரு இதனால குளோகோ சிண்டிகேட் டீம் வேரோடு அழிஞ்சிருச்சு ஒரு நாள் சிஜேவுக்கு அடையாளம் தெரியாத குரலில் ஃபோன் வருது அந்த குரல் மறுமான முறையில் யாருன்னு கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு இருந்துச்சு அந்த குரல் அவரை தான் உன் நண்பன் நான் சொல்கிறத கேளு நான் சொல்கிற இடத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஆனால் அதுக்கு சிஜே அதை அலட்சியமாக கட் பண்ணிடுறாரு அந்த குரல் அவரை அடிக்கடி அடிக்கடி தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் அந்த குரல் யார் சிஜே தன்னோட தொழுகைகளை பழிவாங்கினாரா இல்லையா குரோஸ் சீட்டுக்கு என்ன ஆச்சு இதெல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்க அடுத்த பாகம் வரையே காத்துருங்க